வணக்கம் இது கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சி ஷார்ப் தமிழில் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இப்போ பார்க்க இருப்பது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ஹெரிடன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்படி இன்ஹெரிடன்ஸை நம்ம வந்து சி ஷார்ப்பில் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இதில் வந்து அந்த இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்குள்ளேயே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணுறது எப்படி மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாமும் இதில் வரும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இன்ஹெரிடன்ஸ்னா என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சுருக்கோம் அந்த பொருளை வந்து நமக்கு வந்து அது பயன்பாட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த பொருள் பொருளை வேறு ஏதோ ஒரு பயன்பாட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஸ்லைட்டாக சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பொருளையே எடுத்து மாடிஃபை பண்ணிப்போமா அப்படி இல்லை கடையில் போய் இன்னொரு பொருளை வாங்கிட்டு வருவோமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ கையில் இருக்குது அப்படின்னா அதையே மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணலான்னா அதையே தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எந்தவித ப்ர பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நான் இன்னொரு ப்ராஜெக்டுக்கு அதே போல கிளாஸ் இருக்கு ஆனால் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸோட எனக்கு தேவை சம் ஓகே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஃபர்தராக இன்னும் சிலது ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம கை வச்சு மாற்றினோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் போய் அதுக்கான தேவையான மாற்றங்களை செய்தாகணும் ஸோ அது தேவையில்லை நமக்கு ஆனால் நான் திருப்பி புதுசாக ஒரு கிளாஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளாஸிலேருந்து நான் வந்து இன்னொரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இன்னொரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த புது கிளாஸில் இருக்கும் அதோட நம்ம ஃபர்தராக என்ன ஆட் பண்ணணுமோ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆர் இன் சிம்பிள் வி ஆர் கோயிங் டு கஸ்டமைஸ் அதை வந்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி சிறிதளவு மாற்றி அமைத்து கொள்வதற்காக உள்ள வழிமுறை தான் இந்த கன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒரு கிளாஸை அப்படியே பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதில் வந்து எந்தவித இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கும் தேவையில்லை நம்ம ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதே கிளாஸை நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் மாற்றங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது பேரண்ட் கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சூப்பர் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் அப்படிம்பாங்க சில பேர் வந்து பேஸ் கிளாஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் அப்படிம்பாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் பேரண்ட் கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸுங்கிறது தான் சூப்பர் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் பேஸ் கிளாஸ் டிரைவ்டு கிளாஸுங்கிறது ஒன்று தான் இப்போ வந்து நம்ம சி ஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் அண்ட் டிரைவ்டு அப்படின்னா நிறையா இடங்களில் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதே ஜாவாவில் போய் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் சப்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அங்கே போகும்போது நம்ம அந்த டெர்மினாலஜி ரசை பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பட் அடிப்படை விஷயம் ஒன்று தான் இங்கே வந்து பேஸ் அப்படின்னா வந்து பேரண்ட் டிரைவ்டுனா அதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதான் வந்து கான்செப்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் நம்ம எந்தவித மாற்றத்தையும் செய்ய விரும்பலை ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு கிளாஸ் வேணும் அதில் வந்து நான் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வைக்க போகிறேன் என்னென்ன வைக்க போகிறேன்னா அவனுடைய ஸ்டாண்டர்டு என்ன அவனுடைய செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ அப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு க்ரியேட் ஒன் மோர் நியூ கிளாஸ் இப்போ வந்து ஒரு நியூ கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்துடுது இப்போ வந்து நான் இங்கே ஒரு கோலன் போட்டுட்டு இதனுடைய பேரண்ட் கிளாஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா இது வந்து இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறதுலேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கிளாஸில் நான் எதுவுமே எழுதலை ஐம் கோயிங் டு த ப்ரோக்ராம் இங்கே ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு நான் வந்து இங்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ரன் பண்ணால்
ஸோ நம்ம வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே இன்ஹெரிட் ஆகிடும் இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது நம்ம ப்ரைவேட் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா தட் வில் நாட் ஒர்க் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ப்ரைவேட்னு மாற்றிடுறேன் இதை ப்ரைவேட்னு மாற்றிடுறேன் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் இந்த செட் டேட்டா ப்ரைவேட்னு மாற்றினது இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது என்னட்டா ப்ரைவேட்னு போட்டுட்டோம்னா அது வந்து இன்ஹெரிட் ஆகாது ஓகே ஸோ எதெல்லாம் ப்ரை பப்ளிக்காக இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு சைல்டு கிளாஸு கிடைக்கும் அதுமாரி ப்ரொடெக்டட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்டில் இந்த ப்ரைவேட்னு மாற்றினதுக்கு பதில் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு போட்டேன் ப்ரொடெக்டட்னு போட்டோம்னா இங்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்லேயே ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இங்கே இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இங்கே வந்து இதை சேவ் பண்ணிடுறோம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொடெக்டடாக நான் சைல்டு கிளாஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைல்டு கிளாஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வெளியிலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் வழியாக நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இங்கே வந்து இதை வந்து பப்ளிக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் திருப்பி நமக்கு வந்து இப்போ பப்ளிக்காக தான் இருக்கணும் அதனால் பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டில் எனக்கு வந்து ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் என்ட் எஸ்டிடி அந்த மாணவர் வந்து எத்தனாவது வகுப்பில் படிக்கிறார் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங் எஸ்இசி எந்த செக்ஷனில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நான் வாங்கணும் இப்போ வந்து ரன் பண்ணினா எனக்கு வந்து அதே பழைய இது தான் வரும் ஸோ எனக்கு அது தேவையில்லை இதையும் பப்ளிக்னு கொடுத்துருவோம் பப்ளிக்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த செட் டேட்டா கெட் டேட்டாலாம் அதில் இருக்கிறது தான் யூஸ் ஆகுது இல்லைங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் கோ டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே வந்து பப்ளிக் வாய்டு செட் டேட்டா இங்கே பேஸ் டாட் செட் டேட்டா நான் கால் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நான் செட் டேட்டான்னு ஒன்று எழுதுகிறேன் எழுதும்போது இந்த பேஸில் இருக்கக்கூடிய செட் டேட்டா பேஸ்னால் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற செட் டேட்டாவை கால் பண்ணும் இங்கே செட் டேட்டா என்ன செய்யும் இந்த மூணு ஐட்டத்தையும் வாங்கிடும் வாங்கி முடித்ததுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கன்சோல் டாட் ரைட் என்டர் எஸ்டிடி எஸ்டிடி ஈக்குவல் டு என்ட் டாட் பார்ஸ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் ஓகே அதே மாதிரி கன்சோல் டாட் ரைட் என்டர் எஸ்இசி எஸ்இசி ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இப்போ கொடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஏதோ மெசேஜ் காட்டுது என்ன காட்டுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இப்போ எழுதினது வந்து பேரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த செட் டேட்டாவை மறைச்சி விடுது மறை மறைஞ்சிடும் இது வந்து அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுது ஓவர் ரைட் பண்ணிடுது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் இங்கே சொல்லுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இட் சீஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் செட் டேட்டா ஹைட்ஸ் இன்ஹெரிட்டட் மெம்பர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க யூஸ் நியூ கீவேர்டு இஃப் ஹைடிங் யூ ஆஸ் இன்டென்டட் உங்களுக்கு அந்த அங்கே இருக்கிறது தேவையில்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இங்கே நியூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு சில நேரங்களில் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அந்த பேஸில் இருக்கிற செட் டேட்டாவை இங்கே மட்டும் இல்லை நான் வந்து வேறு இடங்கள்லையும் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுனால் நான் வந்து இங்கே நியூ போடுறது வந்து டேஞ்சர் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டில் போயிட்டு இங்கே வந்து இதை வெர்ச்சுவல் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் வெர்ச்சுவல்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் 
ஓவர் ரைடு ஓவர் ரைடு வாய்டு செட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ அந்த எரர் வரல பட் எனக்கு வந்து இந்த செட் டேட்டா வில் ஆல்சோ பி அவைலபிள் வேணும்னா கால் பண்ணிக்கலாம் பேரண்ட்டு இல்லை நார்மலாக கால் பண்ணோம்னா இது மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்க போகுது ஓகேவா இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணிங்கன்னா ரோல் நம்பர் பன்னெண்டு சாம் நானூற்றம்பத்தாறு செக்ஷன் கே ஸ்டாண்டர்ட் கேட்குது டுவெல்த் சி செக்ஷன் பட் உங்களுக்கு வந்து செட் டேட்டாவை மட்டும்தான் நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கெட் டேட்டாவையோ இல்லை ஸ்ட்ரிங்கையோ நான் ஓவர் ரைட் பண்ணலை இல்லைங்களா அதனால் அது ரெண்டும் அந்த பழைய பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறது தான் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ நான் எனக்கு அதை ஃபர்தராக பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் நான் ஐ நீட் டு ஓவர் ரைடு அங்கேயும் போய் வர்ச்சுவல்னு போட்டுங்க கெட் டேட்டாவுக்கும் வெர்ச்சுவல்னு போட்டுங்க சாரி வெர்ச்சுவல் ஷுட் பி பிஃபோர் வாய்டு ஓகே ஸோ இதுவும் அங்கே வர்ச்சுவலாக தான் இருக்கும் பே ஆப்ஜெக்டில் அதனால் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து வி கேன் யூஸ் தேட் இங்கே வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் பப்ளிக் ஓவர் ரைட் வாய்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கெட் டேட்டா வருது ஸோ அவனை பேஸ் டேட்டா கெட் டேட்டா அப்படிங்கிறது இந்த ஐடியே நமக்கு கொடுத்துரும் இங்கே வந்து நம்ம அடுத்தது என்னென்ன டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் எஸ்டிடி ரைட் லைன் செக்ஷன் ப்ளஸ் எஸ்இசி இப்போ கொடுத்துட்டோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கெட் டேட்டா கொடுத்ததுனால கெட் டேட்டாவில் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செக்ஷன் வந்துருச்சு நம்ம வந்து அந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை இன்னும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலை டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடையும் சேஞ்ச் பண்ணால் அது இங்கேயும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் எப்படி பண்ணலாம் பப்ளிக் ஓவர் ரைட் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் பேஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா இதனுடைய பேஸ் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் வந்துடும் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி எஸ்டிடி ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி எஸ்இசி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் ஸோ வாட் இல் ஹேப்பன் இஸ் இப்போ அதுவும் சேர்ந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே ரோல் நம்பரில் பதினஞ்சு இதை ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் செக்ஷன் ஏ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் டிஸ்பிளேடு ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து சைல்டு கிளாஸுக்கு எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்தா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது சரி மெத்தடெல்லாம் வந்தது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் நாட் பி இன்ஹெரிட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் நாட் பி இன்ஹெரிட்டட் ஸோ நீங்கள் தான் வந்து அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதிக்கணும் இப்போ அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போயிட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதணும் அப்படின்னா குயிக் ஆக்ஷனில் போயிடலாம் குயிக் ஆக்ஷனில் போயிட்டு ஜென்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸிங் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை கொடுத்துருங்க இது வந்து அந்த பேஸ் கிளாஸுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் இங்கே வாங்கியிருக்கோம் நீங்கள் அது கூட இங்கே இன்ட் எஸ்டிடி கமா ஸ்ட்ரிங் எஸ்இசி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துருங்க இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோல் நம்பர் நேம் ஸ்கோரை பேஸ் கிளாஸுக்கு அனுப்பிடுது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் போய் அசைன் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ இந்த கிளாஸுக்கான இந்த ரெண்டு வேல்யூவை மட்டும் திஸ் டாட் எஸ்டிடி ஈக்குவல் டு 
std this dot sec equal to sec okay va ipo vandu empty constructor onnu create panikka poran generate empty constructor vandirchu illingla idhiley enna pannalam of course it is not necessary but it is a good habit to call the base constructor also here okay so enna agum base constructor moolama parent class la irukra ellathukum default ah idu aayidum plus in the std and acc la default values ah potidum okay ipo poi paathinga na ungalku program la i can enter 1 comma comma b section i am going to like the set data one i pair inge data pass pannadanal i am not using it pa run panna namba kudutha value varudhingla so this is constructor ange irund parent class idu vand constructor overriding nu solla mattom என்னட்ட கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் நாட் கெட்டிங் இன்ஹெரிட்டட் பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந